আমি সৌরভ সবাইকে স্বাগত আর ডিএম আর দা মুভি রিভিউতে আজকে রিভিউ করবো আজকে রিলিজ হওয়া মুভি গুড নিউজ যে মুভিটার স্টার কাস্টে রয়েছে অক্ষয় কুমার কারিনা কাপুর খান দালজিৎ দোষান কায় রাজমানি গুলশান কবর এবং আবদুল শেখের মতো মাল্টি ট্যান্টের ডাইরেক্টর এই মুভিটা ডাইরেক্ট করেছে ডেবুটান ডাইরেক্টর রাজ মেহতা এবং এই মুভিটা প্রডিউস করেছে ধর্মা প্রোডাকশন এই মুভিটা যে স্টোরি আইডিয়াটা খুব ইউনিক এই ধরনের কনসেপ্টে বলিউডে এর আগে সিনেমা খুব একটা বেশি তৈরি হয়নি এবং ইউনিক কনসেন্ট থাকা সত্ত্বেও কন্টেন্টটা বেশ পাওয়ারফুল এবং আপনারা এই কন্টেন্ট ট্রিভেন সিনেমা দেখতে কি ইনজয় করবেন কখনোই বোরিং ফিল করবেন না এই মুভিটা কমেডি জোনার মুভি কিন্তু এটা স্লেপস্টিক কমেডি না এই মুভিতে সিচুয়েশান কমেডি প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু কোনো কমেডি সিনই আপনার অতিরিক্ত বলে মনে হবে না যেখানে যেরকম দরকার সেখানে সেরকম কমেডি রাখা হয়েছে এই মুভি টার কাস্টে যে চারজন লিড ক্যারেক্টার প্লে করছে ক্যারিনা কাপুর খান অক্ষয় কুমার দলজিৎ দোসান এবং কায়রা আজমানি প্রত্যেকের অভিনয় মুভিতে খুব ভালো লেগেছে বিশেষ করে অক্ষয় কুমার এবং দলজিৎ দোসানজের অক্ষয় কুমারের স্ক্রিন টাইমটা এই মুভিটা একটু বেশি তার জন্য আপনার তার এক্সপ্রেশান বোন কমেডি টাইমিংগুলো আপনার বেশ এনজয় করবেন কিন্তু দলজিৎ দোসান পোশানটা মুভিতে খুবই কম রাখা হয়েছে তার পোশানটা মুভিতে রাখলে আরও বেশি ভালো হতো তার যেটুকানি তার স্ক্রিন টাইম দেওয়া যায় সেখানে তিনি ফাটিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি কত ভালো অ্যাক্টর তিনি তার জাত চিনিয়ে দিয়েছেন তিনি কেন বলিউডের আরও মুভিতে অ্যাক্ট করেন না সেটাই তার ফ্যানেদের আফসোস এবং এই মুভিটা দেখার পরে আপনারও আফসোস করবেন যে দালজিৎ দোসানজের মধ্যে একজন ভালো অ্যাক্টারকে আপনারা বেশি সিনেমায় দেখতে পান না বলিউডের এই মুভি যে প্লাস পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো অনেক গুনতিতে বেশি কিন্তু কিছু মাইনাস পয়েন্টও আসে প্রথমে আসা যাক মুভির প্লাস পয়েন্টে প্রথম প্লাস পয়েন্ট হলো ডাইরেকশান এই মুভিতে রাজমাইতা যে ডাইরেকশানটা দিয়েছেন সেটা খুব ভালো দিয়েছেন এই মুভিটা কিছু কিছু সিন আপনার আউটডোরের আছে কিন্তু বেশিরভাগ সিনটাই একটা ইনডোরে একটা ইনডোরের মধ্যে যে সিনগুলো আছে একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে যে চারটে লোককে দেখানো হয়েছে তাদের ফেস এক্সপ্রেশান বলুন তাদের তাদের কাজকর্ম এবং তারা কিভাবে চারজনকে চারজন ফেস করছে এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ডাইরেক্টর এবং তার প্রশংসা করতেই হয় এবং এই মুভির সেট ডিজাইনটাও খুব ভালো লেগেছে এরপরের প্লাস পয়েন্ট হলো ক্যারেক্টার রেস্টিকের জন্য পারফেক্ট কাস্ট যে কাস্টিংয়ের জন্য যে অ্যাক্টার পারফেক্ট এখানে সেখানে সেরকমই কাস্ট করা হয়েছে অক্ষয় কুমারকে পারফেক্টলি তার রোলে ফিট হয়েছে ক্যারিনা কাপুরও পারফেক্ট দালজিৎ দোসান যে রোলটা করছে সেটা প্রথমে কার্তিক আরিয়ানে করার কথা ছিল কিন্তু কার্তিক আরিয়া কোনো প্রবলেমের জন্য মুভিটা কুইট করে এবং তার জায়গায় দালজিৎ দোসানকে আনা হয় আশা করা যায় যে কার্তিক আরিয়ান ভালো অভিনয় করত কিন্তু তিনি দালজিৎ দোসানচের মতো পারফেক্ট এই রোলটা কখনোই প্লে করতে পারতেন না আর আদবানিও স্ক্রিন টাইম খুবই কম ছিল কিন্তু যেটুখানি স্ক্রিন টাইম ছিল সেটুখানিতে পারফেক্ট কাজ করেছেন কোনো ওভার দা টপ অ্যাক্টিং মনে হয়নি কোনো অ্যাক্টার ট্যাক্ট্রেসের যারা সাপোর্টিং রোলে আছে যেমন গুলশান গোবার আদিল শেখ তাদের স্ক্রিন টাইম খুবই কম তাদের এক্সটেন্ডেড কেমিও ছাড়া কিছুই মনে হবে না সেগুলো বেশ ভালো লাগবে আপনাদের প্রত্যেকে ফেস এক্সপ্রেশান কমেডি টাইমিং অসাধারণ এবং এই মুভির যে ডাইরেকশান এবং মুভির যে লেনথা খুবই ক্রিসপি লেখা হয়েছে এবং এডিটিংটা খুব ক্রিসপি এডিটিং করা হয়েছে তাই জন্য মুভিটা দেখতে দেখতে আপনি কোনো সময় বোরিং ফিল করবেন না আসা যাক মুভির কিছু নেগেটিভ পয়েন্টে প্রথম নেগেটিভ পয়েন্ট হলো মুভির গানগুলো এই মুভির যে গানগুলো আছে সেগুলো মুভির সঙ্গে সুটেবেল না এই মুভিতে যদি গান নাও থাকতো তাহলে কোনো ফারাক করত না মুভির কন্টেন্ট এত পাওয়ারফুল ছিল গানগুলোকে জোর করে করে মুভিতে ঢুকুটো হয়েছে কারণ একটা বলিউডের মুভি গান ছাড়া অডিয়েন্সকে হলে আনা যাবে না তাই জন্য গানগুলোকে জোর করে করে ঢোকানো হয়েছে মুভিতে এরপরে মাইনাস পয়েন্ট হলো মুভিটার লেনথটা খুবই কম এবং মুভিটা তাড়াহুড়ো করা লাস্টের দিকে আপনার মুভিটা মনে হবে যেন হুট করে শেষ হয়ে গেল ক্লাইম্যাক্সটা যেন বড্ড ফার্স্টে শেষ করা হয়েছে মুভিটার ক্লাইম্যাক্সটাকে আর একটু সময় যেত দিলে ভালো হতো মিনিট দশ কি পনেরো মিনিট যদি ক্লাইম্যাক্সে বিল্ড করতে টাইম লাগাতো তাহলে আরও ভালো লাগতো এবং আরও ইংগেজিং হতো মুভিটা কিন্তু ক্লাইম্যাক্সটা খুব তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছে হয়তো মুভির লেনথটা ছোট রাখার জন্য এরপরে সব থেকে আপনার নেগেটিভ পয়েন্ট মনে হবে মুভির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হয়তো কিছু কিছু সিনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা ইউজ হয়েছে সেটা আপনাকে 
মুভির সঙ্গে যে কানেক্টিং যা বন্ডিংটা তৈরি হয় আপনাদের সেটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটার সঙ্গে জন্য আপনার যে সিনে যে বন্ডিংটা দরকার সেই বন্ডিংটা অনেকগুলো সিনে আপনি ফিল করতে পারবেন না এইগুলো ছিল মুভির নেগেটিভ পয়েন্ট মুভির নেগেটিভ পয়েন্ট খুবই অল্প কিন্তু মুভির যে প্লাস পয়েন্ট আছে সেটাও মুভির সব নেগেটিভ পয়েন্টকে ছাপিয়ে যায় এবং পজিটিভ জিনিসটাই মুভিতে ছড়িয়ে পড়ে অক্ষয় কুমার একের পর এক যে ধরনের কন্টেন্ট ড্রিভেন সিনেমা নিয়ে আসছে এবং একেধারে তিনি এই ধরনের কমেডি জনার সিনেমাও নিয়ে আসছে আশা করা যাক আশা করা যাক যে তিনি আরও ভালো ভালো কিছু সিনেমা আমাদের জন্য টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে নিয়ে আসবেন এবং আমাদের ইন্টারটেন করবেন এই ভিডিওটা ভালো লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন দেখাবে পরের ভিডিওতে বাই বাই